Kamusta? Ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabuluhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo ng agham at teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Para sa video lesson na ito, pag-aaralan natin ang dalawang energy converting organelle na responsible para magkaroon ng continuous supply ng energy sa loob ng ating cell. Ito ang mitochondrion at chloroplast. Simulan natin sa mitochondrion. Ito ay isang double membrane organelle na nagpe-perform ng cellular respiration sa halos lahat ng eukaryotic cell. Kino-convert nito ang chemical energy na meron sa mga food materials tulad ng sugar sa chemical energy na meron naman sa molecule na tinatawag nating adenosine triphosphate o ATP na siyang main energy source para sa mga cellular work. Sa mitochondrion, the structure speaks for its function. Makikita natin na ang organelle na ito ay may double membrane ang inner at outer membrane, na kung saan parehong binubuo ito ng phospholipid bilayer na may unique set of proteins na naka-embed dito. Ang double membrane na ito ang dahilan ng pagkakaroon ng dalawang internal compartments ng mitochondrion, ang intermembrane space at mitochondrial matrix. Ang intermembrane space ay matatagpuan sa pagitan ng inner at outer membrane ng mitochondrion. Involve ang space na ito sa pag-coordinate ng iba't ibang mitochondrial activities tulad ng cellular activities at ilang metabolic processes. Enclose naman ng inner membrane ang mitochondrial matrix na kung saan matatagpuan ang mitochondrial DNA. Ang mitochondrial DNA ay isang uri ng extra chromosomal DNA na nagdadirect ng production ng mga enzymes na involve sa cellular respiration sa tulong ng ribosome na nasa matrix rin. Bukod sa maraming naka-embed na proteins, mapapansin din natin na highly folded ang inner membrane. Ang mga folds o tinatawag nating cristae ay nag increase ng surface area na nakakatulong upang mas mapataas pa ang production ng ATP sa ating mitochondrion. Iyan lamang ang ilan sa mga structures ng ating mitochondrion. Mas pag-aaralan pa nating mabuti ang role ng mitochondrion sa lesson natin tungkol sa cellular respiration. Dadako naman tayo sa isa pang energy converting organelle, ang ating chloroplast. Mahalaga ang role na ginagampanan ng chloroplast dahil na rin sa karamihan ng energy sa ating mundo ay provided ng proses na tinatawag nating photosynthesis na nagaganap sa chloroplast ng lahat ng photosynthetic eukaryotes tulad ng halaman at algae. Kinoconvert ng chloroplast ang solar energy into chemical energy na nakapaloob sa mga sugar molecules. At para ma-accomplish ang extraordinary process na ito, may mga internal compartments rin ng ating chloroplast tulad ng mitochondrion na involve sa mga specific parts ng multi-step process na photosynthesis. Enclose rin sa double membrane ng ating chloroplast. Separated ng intermembrane space ang inner at outer membrane nito. Matatagpuan sa inner membrane ng chloroplast ang thick fluid na tinatawag nating stroma. Sa stroma, matatagpuan ng chloroplast DNA at ribosomes maging ang enzymes na involved sa photosynthesis. Sa stroma rin, matatagpuan ang isang network ng interconnected sac na tinatawag nating tilakoids. Ang stack ng tilakoids naman ay tinatawag nating granum. Sa granum, matatagpuan ang chlorophyll, ang green pigment molecule na naka-embed sa kada tilakoid na nagtatrap ng solar energy para i-convert sa chemical energy. Tulad ng mitochondrion, ang compartmental organization ang nag-enable sa ating chloroplast na magawa nito ang role sa pag-convert ng solar energy to chemical energy. Pero hindi ba kakaiba ang pagkakaroon ng double membrane at sariling set ng DNA at ribosome ang mitochondrion at chloroplast? Mula sa observation ng iba't ibang researches, napag-alaman na ang DNA ng dalawang organelle na ito ay circular tulad ng sa mga prokaryotes at maging ang ribosome nila ay structurally similar sa mga prokaryotes. Iyan na ilan lamang sa mga observation na ginamit na ebidensya para mabuo ang tinatawag nating endosymbiont theory. Ayon kay Lynn Margulis, proponent ng theory na ito, na dati raw free-living prokaryotes ang dalawang organelle na nagsimulang manirahan sa loob ng mas malaking cell. Ang term na endosymbiont ay tumutukoy sa isang cell na nakatira sa isang host cell. Sinasabi rin ng theory na ito na nakapasok ang dalawang former prokaryote na ito bilang undigested prey o internal parasite. Ang pagpasok ng dalawang former prokaryote na ito ay proven beneficial sa host cell dahil na rin sa kakayahan ng mitochondrion na magproduce ng ATP na magprovide ng constant supply ng energy sa host cell. Samantalang nakapag-derive naman ng nourishment ang host cell mula sa sugar molecule na naproduce mula sa chloroplast. Over time, mas naging interdependent ang host at endosymbiont at eventually nag-evolve ito into single organism, isang eukaryote. 
Ang endosymbiont theory ay nakapag-provide sa atin ng idea na may vital connection ng chloroplast at mitochondrion, lalong-lalo na ang processes ng cellular respiration at photosynthesis. Sa photosynthesis na nagaganap sa chloroplast ng photosynthetic eukaryote, ang solar energy ay ginagamit upang i-rearrange ang atoms ng raw materials tulad ng carbon dioxide at water. Ito ay upang makabuo ng glucose at oxygen bilang products. Kapag kinain natin ng photosynthetic eukaryotes tulad ng halaman, ang oxygen gas ay nakokonsume habang binibreakdown ng katawan natin ang sugar into carbon dioxide at water upang makabuo ng ATP ang ating mitochondrion. Sa madaling salita, ang carbon dioxide at water na nirelease ng cellular respiration ay kinoconvert naman sa glucose at oxygen gas sa tulong ng photosynthesis. Bilang review, mahalagang tandaan natin na mahalaga ang role na ginagampanan ng mitochondrion at chloroplast tulad ng pag-harvest ng chemical energy mula sa pagkain natin at pag-convert nito sa ATP sa tulong ng cellular respiration na nagaganap sa mitochondrion at pag-convert ng solar energy to chemical energy through photosynthesis naman sa chloroplast. Ang endosymbiont theory ay nagpo-provide ng explanation sa unique structures ng chloroplast at mitochondrion maging ang possible origin ng eukaryotic cell. At ang cellular respiration at photosynthesis ay dalawang interconnected na mga processes na involved sa energy cycling. Muli, ako nga pala si Sir Mario ang inyong virtual science teacher. At samahan niyo ako muli sa susunod nating paglalakbay sa mundo ng aghama teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media.